ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ് നാട്ടിൽ അപ്പം നമുക്ക് ചൂടായിട്ട് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പി നല്ല പൊങ്ങി നല്ല വീർത്തിരിക്കുന്ന ചായക്കട സ്റ്റൈൽ പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പിയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് മൈദ ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അര ഗ്ലാസ് മൈദ കാൽ ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി എടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോ പഴത്തിൻ്റെ മധുരം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം യോജിപ്പിക്കാം വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവാണ് അതാണ് നമ്മളെ പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റ് ഇനി ഇതിന് പകരം ദോഷമാവായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ദോഷമാവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഈസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണി മതി ഒരുപാട് ഈസ്റ്റ് കൂടെ എടുത്തിട്ടോ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതും കൂടി ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഇളം ചൂടുവെള്ളം കഴിഞ്ഞ കൈ വരൽ മുക്കിയാലും പൊള്ളാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇളം ചൂടുവെള്ളം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ടകിടാതെ നന്നായി കലക്കിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഒരുപാട് തിക്കും ആവരുത് ഒരുപാട് തിന്നും ആവരുത് അതായിരിക്കണം കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്കിതിലൊക്കെ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ഡ്രോപ്പ് അത്രയും മതി വാനില എസൻസ് ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുത്ത് കൂടും ഇനി അതിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചിടാം ഇനി ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതാ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതുപോലെ നന്നായി കട്ടൊന്നുമില്ലാതെ സ്പൂൺ വെച്ചോ കൈ വെച്ചോ കലക്കിയെടുക്കാം ഇനി അത് മൂടി വെച്ച് മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിയണം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ട തോലിയൊക്കെ നന്നായി കറുത്ത പഴമാണ് അപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണ് അതെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ നീളത്തിൽ സ്ലൈസാക്കി മുറിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബാറ്ററിൽ നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ സ്ലൈസുകൾ മുക്കിയെടുത്തു കണ്ടോ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബാറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ പഴംപൊരി നല്ല ഗുണ്ടു ഗുണ്ടു മണിയായിട്ട് നന്നായി വരുന്നത് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തട്ടി മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് നന്നായി വീർത്ത് വരും നല്ല സൈഡൊക്കെ നന്നായി ക്രിസ്പായി വരും നന്നായി ചൂടായിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ മാവിൽ മുക്കിയ പഴംപൊരി ഇടാൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് തീ നമുക്ക് കുറച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡായി ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് കാണിക്കാത്ത മാവിൽ മുക്കുന്നു നമ്മുടെ പഴംപൊരി ചേട്ടന്മാരെ ഇടുന്നു വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇത് കണ്ടോ നല്ല നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വന്നു നമുക്ക് ചായക്കടകളിലും അതുപോലെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പോലെ മാവ് നന്നായി കോട്ടായിരിക്കുന്ന നല്ല പഴംപൊരിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെ